இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் இன் ரீப்ரடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் ஸோ ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்னா ரீப்ரடக்ஷன் நடக்கும் போது அதாவது ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்து குழந்த பிறக்கிறதும் ப்ளஸ் அம்மாவோட கே அம்மாவையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் ப்ளஸ் அந்த குழந்தையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதுதான் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் அக்கார்டிங் டு டபிள்யூஹெச்ஓ தட் இஸ் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் மீன்ஸ் எ டோட்டல் வெல் பீயிங் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரடக்ஷன் எபிலிட்டி டு ரீப்ரடியூஸ் அண்ட் ரெகுலேட் ஃபர்டிலிட்டி உமன்ஸ் எபிலிட்டி டு அண்டர் கோ ப்ரெக்னன்சி அண்ட் சேஃப் த சைல்டு பர்த் மெட்டானல் அண்ட் இன்ஃபேண்ட் சர்வைவல் அண்ட் வெல் பீயிங் ஸோ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அதாவது என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் முக்கியத்துவம் இந்த ரீப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும்னா ரீப்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி வேணும் அவங்களோட அவங்களால ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறமா ஃபர்டிலிட்டியை கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணணும் அண்ட் உமன்ஸோட எபிலிட்டி அதாவது ப்ரெக்னன்சி எத்தனை ப்ரெக்னன்சி போக முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து சேஃப் சைல்டு பர்த் சைல்டு குழந்த பிறக்கிறது சேஃபாக பிறக்கணும் மெட்டானல்னா அம்மாவையும் இன்ஃபேண்ட்னா குழந்த சர்வைவல் உயிரோட அவங்களோட உயிர் நல்லா இருக்கணும் ப்ளஸ் வெல் பீயிங் வெல் பீயிங் நல்லா இருக்கணும் அவங்க உயிருக்கு எந்த ஆபத்து வராமல் இருக்கணும் செவரல் மெஷர்ஸ் வேர் அண்டர் டேக்கன் பை த கவர்மெண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் ஆஃப் த பீப்புள் பை லான்ச்சிங் ஸோ செவரல் மெஷர்ஸ் அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட் நிறைய நிறைய மெஷர் இது எடுத்திருக்கு நிறைய இது கோட்பாடுகள் எடுத்திருக்கு ஸோ ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ பியூ பீப்புள் நிறைய இது ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கு நேஷ்னல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் சச்சாஸ் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் ரீப்ரடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம் ஸோ நேஷ்னல் ஹெல்த்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமை கொடுத்துருக்கு ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராமும் ரீப்ரடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ஆர்சிஹெச் ப்ரோக்ராமையும் கொடுத்துருக்கு ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் த நேஷ்னல் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் இஸ் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்கீம் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இது ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான அதாவது காம்ப்ரிஹென்சிவ் வைஸான ஸ்கீம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்கன்னா மெட்டானல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் மெட்டானா அம்மா ப்ளஸ் குழந்தையோட ஹெல்த் கேர் பண்ணுறது இம்யூனைசேஷன் ஆஃப் மதர்ஸ் இன்ஃபேன்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ஸோ இம்யூனைசேஷன் வந்து அம்மா ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனைசேஷன் அதாவது வேக்சினேஷன் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இன்ஃபேன்ஸுக்கும் போ குழந்த பிறந்த பிறகும் இம்யூனைசேஷன் கொடுப்பாங்க சில்ட்ரன்ஸுக்கும் த ஏஜ் வரையும் கொடுப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ் இருக்கு அந்த ஏஜ் வரையும் அந்த பூஸ்டர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இம்யூனைசேஷன் கொடுத்துட்ருப்பாங்க நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட் டு த ப்ரெக்னென்ட் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஸோ நியூட்ரிஷனல் வந்து ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் சில்ட்ரனுக்கும் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஓகேவா ஹெல்த்தியாக குழந்தைய பெற்று கொடுக்கணும் அந்த கொ ப்ரெக்னென்ட்டான மதருக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்கக்கூடாது கான்ட்ராசெப்ஷன் வித் ஹெல்த் எஜுகேஷன் டு மோட்டிவேட் கப்புள்ஸ் டு கன் அக்செப்ட் கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டு ஹாவ் ஸ்மால் ஃபேமிலி நார்ம்ஸ் விச் இம்ப்ரூவ் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் லிவிங் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கான்ட்ராசெப்டிவ்னா அதாவது ஃபேமிலி பிளானிங் மெத்தட்ஸ் அது வந்து எஜுகேஷனில் கொண்டு வரணும் அப்புறமா கப்புள்ஸ்க்கு வந்து அவேர்னஸாக கொடுக்கணும் ப்ளஸ் இந்த கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு அதுபடி ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதன்படி ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஸ்மால் ஃபேமிலி நார்ம்ஸ் அதாவது நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த நார்ம்ஸ்குள்ளே கொண்டு போகணும் ஸ்மால் ஃபேமிலி நார்ம்ஸ் அண்டு இதனால் வந்து எக்கானம் எக்கானமி ஸ்டேட்டஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பொருளாதார ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி லிவிங் ஸ்டேட்டஸ் ப்ளஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்ல ஹெல்த்தியான குழந்தைங்க இருக்கும்போது நல்லா அவங்களுக்கு நல்ல எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும்போது நல்ல ஹெல்த்தியான நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனை உருவாக்க முடியும் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரீப்ரடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் கேர் ஆர்சிஹெச் ப்ரோக்ராம் இட் ஹேஸ் இன்டெகிரேட்டட் ஆல் சர்வீசஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் இது எல்லாமே இன்டெகிரேட்டட் ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஒருங்கிணைந்த சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெக்னன்சி அண்ட் சைல்டு பர்த் ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் மதரை கேர் எடுக்கணும் அப்புறம் குழந்த பிறந்த பிறகும் பிறந்த பிறகும் மதர் அண்ட் சைல்டு ரெண்டு பேரையும் கேர் எடுக்கணும் போஸ்ட் நேட்டல் கேர் ஆஃப் மதர் அண்ட் சைல்டு ஸோ ப்ரெக்னன்சி டைமில் அந்த சைல்டு பர்த் வரையும் கேர் எடுக்கிறீங்க
ரிலேஷன் எல்லாருக்குமே அது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம புரியப்படுத்தணும் தெரியப்படுத்தணும் புரியவும் வைக்கணும் ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ரிஃப்ரக்டிவ் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சில டிசீசஸ் ஓகே ஸோ சில டிசீசஸ் வந்து மதர் அதாவது ரீப்ரடக்டிவ் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த டைமில் சைல்டு பர்த் அவங்கள ப சரியாக பராமரிக்கலைன்னா அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ ரீப்ரடக்டிவ் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் இல்லைனா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸும் எஃபெக்ட் ஆகலாம் இதெல்லாம் வராமல் தடுக்கணும் நாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க